Meneer Oostberg, u loopt ook mee? Ja, ik, uh, ik loop mee, ja. Nou, ik uh, heb altijd strijd geleverd tegen het stukje onrecht dat zich uh, voordoet. En ik ben blij dat uh, dit nu is, moet, is gaan gebeuren. Ik heb vanaf het begin aangegeven dat hoe zaken zich nu voortrekken, zodat het niet gaat. Dat van family en friends, dat van de president houdt geen rekening met niemand en doet wat hij wil. Dat van uh, 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 het negeren van het volk, het boei veel beloven en niks doen. Dat moest een kindje ophouden en u heeft het gezien. De vakbonden die zijn nu serieus bezig. Uh, en hun eisen, die, daar kan ik me ter in terugvinden. Wat vindt u van die uitspraak van IMF? Wel, kijk, in het begin had ik gedacht dat men bewust deze staking heeft willen tolereren. Om IMF te laten zien dus dat het Surinaams volk zeer ontevreden is. Zodat IMF hun eisen... Uh, een beetje kan, zou kunnen uh, kijken naar eisen om, om het op een lager pitje te houden. Maar het, is, het heeft afrechts gewerkt als dat het geval is. Want je ziet, IMF heeft ze echt flink van langs gegeven. En het zijn zaken die al die velen hebben gezegd. Ik denk dat Gentle en Hellings dat ook hadden gezegd tijdens hun protestactie, de meerdere van Organic. Het verspillen van landskapitaal. Het meer dan half miljard gaan naar het kabinet van de president en de vicepresident voor sociale projecten. En die sociale projecten worden dus niet uitgevoerd. En je ziet, ze kregen het nu op een presenteerbladje van IMF. Als we dat hadden gezegd, zou men zeggen, ja, het is weer stemmingmakerij. Maar u ziet nu dat IMF zelf aan, het aan hun heeft gezegd. Dus, ik weet wat er gaat gebeuren. Ik ben bang dat IMF gaat zeggen, u krijgt uw transje niet meer. En ook wat er nu gebeurt, hè, dat de vakbonden eisen dat een aantal zaken teruggedraaid moeten worden. De vakbonden eisen dat een aantal zaken teruggedraaid moeten worden. Ik ben bang dat... Ik ben bang dat dat niet gaat gebeuren, want dat is ook in strijd met uh, wat IMF eist van hun. Dus het beste is dat, uh, ja, wat moet ik zeggen? President, als dat voor IMF niet door kan gaan, don't force them. Belvoor heeft u al gezegd, genoeg gezegd waar u het geld kan gaan halen bij de grootsector. De vicepresident heeft onlangs gezegd tegen IMF van IMF Arkino. We zijn al bezig met ouderen in grootsector. Dus hij geeft al aan van hoe kan ik aan moeder hebben? Dus dat kan IMF, we kunnen IMF bedanken, ja. We kunnen IMF bedanken. Als men iedereen nu weet waar het geld te halen is, dat bedanken we IMF dan. Ik moet een kwestie voor IMF. Thank you. Zo, so, de hele groep is naar voren gegaan. Ik zie ze vergaderen onder een boom. Ze vergaderen onder een boom. Oké, okay, we gaan. Meneer Hugo, Ronald Hoga, Hugo Blanker. Meneer Jan en Nito Pia Bowie, ze doen zo ja. Meneer Blanker. Zo, die vakbondsleiders zijn aan het vergaderen. We weten niet wat ze zeggen, maar als we inzoomen, zien we ze wel uh, discussiëren over iets. Wat zullen ze zo discussiëren, denk je, als ze morgen terugkomen? 
Oké. Laten we even de camera op ze gericht houden. Zo, ze zijn eruit en ze gaan uitleggen wat ze gaan doen. De motie is dat in bij de Nationale Assemblée, althans bij de voorzitter van de Nationale Assemblée. Wij hebben de motie ingediend bij het kabinet van de president van de Republiek Suriname. In de persoon van de directeur van het kabinet, de heer Munzi. En zowel de assembleevoorzitter als de directeur, die hebben daarbij aangegeven dat zij gelijk werk ervan gaan maken. Respectievelijk dat de assembleevoorzitter uh, de desbetreffende uh, actoren gelijk in stelling gaat brengen. En dat de directeur Moesi er gelijk werk van zou maken dat hij het schrijven, of althans de motie, de president doet toekomen. Zodra de president er zou zijn. Voor ons is het voor vandaag afgelopen. Wij gaan uh, morgen gaan de individuele bonden afspreken met u. De, uh, als u in vergadering bijeenkomt. Belangrijk is dat, en dat is uitgaande van de realiteit, dat wanneer je motie indient, dat je de mensen tenminste een dag de ruimte geeft om zaken in orde te maken. Wij hopen dat wij heel, heel gauw, misschien morgen al, of in elk geval in het weekend nog van ze horen. Maar dus morgen zal uw uh, vakbond u instructies geven voor morgen wat u moet doen. Maar voor het overige bent u maandag 10 uur in het CLO gebouw. Oké, okay, even, even, even. Stop, rewind, rewind, stop, rewind. Play, opnieuw, race. U krijgt op tijdmelding waar u 10 uur moet zijn. Maandag. Is het beter? In elk geval, wij als vakbondsleiders, wij, zijn, wij blijven in beraad. Morgenochtend hebben wij ons ding. Wij gaan vergaderen, wij gaan strategieën uitwerken. Wat ik, wij hebben u gezegd, het wordt een lange strijd. Ja, het wordt een lange strijd. Het hoeven geen lange dagen te zijn, maar wel een lange strijd. Ja, het is niet de bedoeling dat wij u gaan afmatten elke dag. Toch? Uh, daarnaast moeten wij ook rekening houden. Het kostenplaatje voor u. Ja, benzine dat u steeds moet gaan en, uh, hebben voor uw voertuig, et cetera, et cetera. Daar gaan wij ook rekening mee moeten houden. Dus, nog een keer. Ik hoorde iets. Als u een suggestie heeft, mag ik u wel even zeggen hoor. Maar goed. Dus, in elk geval voor maandag gaan we weer massaal opkomen. We zijn heel tevreden met de opkomst van vandaag. Maar het kan altijd beter. Ja? Het is de bedoeling dat we maandag gaan opschalen. Ja, maandag gaan we opschalen. Dat wil zeggen, u moet meer mensen meenemen. Elke bond moet ervoor zorgen, individueel, dat u meer mensen meeneemt. Ja, u moet voor uzelf de evaluatie maken. Hoeveel mensen u hier had. Wat uw sterkte was. En wat, het, wat uw sterkte moet zijn. Van de zijde van de Surinaamse politiebond. Als, geheel, als deel van het geheel hier. Moet ik u alvast hartelijk danken. Voor uw inzet. En ten tweede. Voor het ordelijk verloop. Dat u gehoor heeft gegeven aan de instructies. Een applausje daarvoor. Ja. Wij hebben bewezen dat we het vredig doen. En dat we het vredig zullen blijven doen. We gaan niet voor calamiteiten, we gaan niet voor ordeverstoringen, we willen geen erupties. Ja, omdat wij ook weten dat op een gegeven moment de overnieuw tak staan niet. Nou, hoe zijn we even pakken? Want we hebben een belasting die we zijn voor hebben. Toch dus, laten we ervoor zorgen dat we het zo houden, geen aanleiding geven en ook geen etiket afgeplakt krijgen dat wij als werkende klasse gekke dingen hebben gedaan. Van mijn zijde, dank u wel. En ik weet niet of er nog iemand wat te zeggen heeft. Ja. Zeker weten doorgaan mensen, ook van onze zijde, onze dank voor uw aanwezigheid. We gaan opschalen als we geen reactie krijgen dat na tevredenheid is. Dat betekent zeker 
maanden van zijn 47, die voor het grootste deel in de private sector zitten, hoe zat dat ook die dispensatie toch? Dat we op die poer want hoeft in dispensatie. Dat bedoelen we met opschalen. Dus dispensaties die waren verstrekt of verleend, zullen langzaam aan worden ingetrokken. Dus neemt u de gelegenheid te baat om deze dagen u goed voor te bereiden. Voor het geval we geen gewenst resultaat hebben. Maandag, Gaudin en Baka. Thank you. Ik wil nog even spreken, dan gaan we eruit. Beveilig in moed. Je moet begrijpen dat de mensen natuurlijk hebben met 17 februari. Dus de veiligheidsdiensten die worden sowieso ingezet. En je kan de mensen dat niet kwalijk nemen. Vandaar dus ook dat toen wij begonnen met de actie vandaag, dat ik de mensen op het hart heb gedrukt om de richtlijnen, de instructies van de veiligheidsdiensten op te volgen. Toen we bij het kabinet aankwamen, heb ik de mensen ook gezegd van hé, hey, sta op een meter afstand van de, van de beveiliging, ga niet opdringen, ga niet provoceren. En de mensen hebben gehoor gegeven daaraan. Dus um, um, de beveiliging moet. Ik heb aangegeven dat de douanebond en ook enkele andere bond in vergadering zijn. Is het de bedoeling dat ze zich zullen aansluiten maandag? De douanebond had zich al aangesloten maandag. Ze waren alle bij de ALV, althans het bestuur. Um, omdat ze vandaag een vergadering hadden met, uh, ze hadden al een vergadering uitgeschreven voor iets anders, vandaar dus dat ze vandaag niet hier waren. Maar in het andere geval waren ze wel al hier. En zij hebben ook uh, de, uh, de motie uh, eigenlijk een uh, onderteken, om het zo te zeggen. En hoe staat het met de, de onderwijsbonden en Rafaxuur? Uh, Rafaxuur, nou, ik wil eigenlijk niet over Rafaxuur praten. Uh, belangrijk is dat een deel van de Rafaxuur er wel was, in elk geval C47. Een uh, deel van meneer Hooghart ook. Uh, uh, ja, de vols die had de eerste instantie, um, die waren dus ook uh, op de vergadering daar in het uh, CLO gebouw. Uh, op een gegeven moment hebben we dus de instructies van hun gezien, uh, dat uh, de mensen hun leden hebben gezegd om thuis te blijven. Uh, ze zullen zo hun redenen hebben, en natuurlijk is het, uh, hebben ze dat gegeven in verband met uh, uitveiligheidsoverwegingen. Ja, maar uh, van de vols weet ik wel dat ze dus bij ons waren uh, bij, in het CLO gebouw, BVL, als, uh, die waren er niet. En u sprak toen juist over opschalen, heer Eik. Wat kunnen we ons daar nog voor staan? Kijk, um, wij zijn in feite nog niet in actie. Toch? We hebben de mensen opgeroepen voor een vergadering. De actie is eigenlijk nog niet eens begonnen. Toch? Um, als ik bijvoorbeeld kijk bij de politiebond, wij hebben de mensen wel opgeroepen, maar we hebben nog geen uh, cruciale uh, afdelingen bijvoorbeeld eruit gehaald. Hetzelfde bij uh, de andere vakbonden. Dus dat bedoelen we met opschalen. We hebben in, feite nog, in feite zijn we nog niet in actie. We zijn vanaf maandag waren we in vergadering bijeen. De vergadering is naar hier gekomen om die motie in te dienen. Maar in act, dat, we zijn in feite nog niet in actie. En dat bedoelen we dus met dat we gaan moeten opschalen maandag. En dat we meer mensen op de been moeten krijgen. En het feit dat de politie bon aanwezig is, tot heer Eik, is dat een garantie voor de orde en veiligheid? Kijk, um, wij kennen natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid. Um, we zijn lid van de politiebond, we zijn het bestuur. Maar daarnaast zitten wij ook uh, in, de, uh, in de operatie. En we weten natuurlijk um, hoe de operatie werken en hoe veiligheid uh, moet worden gegarandeerd. Uh, daarnaast heb je natuurlijk ook cellenhuizen met een heleboel arrestanten. En je hebt dus je verantwoordelijkheid, je weet precies um, uh, waar je uh, uh, kan stilzetten en waar niet. Toch? Dus um, uh, die garantie is er wel. Zijn er een ordendienst aanwezig? Ja, ja, wij hebben van onze zijde zelf natuurlijk onze mensen ingezet. En dat hebben we goed verdeeld over die hele stoet op een gegeven moment toen we naar hier kwamen. En iedereen had natuurlijk zijn duidelijke instructies hoe dat gedaan moest worden. Tevreden? Tevreden met, met, dat, met hoe het vandaag gegaan is? Ja, ja, ja. Dik tevreden. De opkomst, de eerste, zoals ik al zei. Maar natuurlijk ook het ordelijk verloop. Toch, we hebben met de mensen gesproken, we hebben ze gezegd uh, dat ordelijk verloop moet er zijn. Te meer daar er aanstoot is genomen op een uitspraak van mij gisteren, waarbij ik zou hebben gezegd in een speech, 
um, dat wordt ik een gangster. Toch? Uh, men heeft een hele andere wending aan dat ding gegeven, terwijl ik in die speech direct heb gezegd wat ik bedoel met wordt ik een gangster. Toch? Daarmee heb ik bedoeld dat we niet bang gaan zijn en dat we allemaal terugkomen om actie te voeren en dat we ook zoveel als mogelijk uh, collega's meenemen. Toch? Dus ik ga dat verduidelijken, maar men heeft... We weten allemaal hoe dat gaat wanneer je uh, op een bepaalde manier uh, mensen wil beïnvloeden. Dat je selectief dingen gaat uh, knippen uit een speech en gaat zeggen. Uh, ik heb bijvoorbeeld bij de minister van Justitie en Politie van morgen gehoord bij een praatprogramma van ABC. Waarbij hij um, enorm heeft geageerd op uh, die uitspraak van mij. Waarbij hij heeft gezegd dat uh, maatregelen niet zullen uitblijven. Nou, um, ik wil die minister in elk geval adviseren om beter te gaan luisteren naar die uitspraak. Toch, met gangster, uh, dat, dat wordt ik een gangster, heb ik nimmer bedoeld. Dat we gangsterisme gaan promoten of dat we zaken gaan doen als een gangster, toch? Dat heb ik niet gezegd. Maar bedoel, ik heb duidelijk gezegd dat we niet bang gaan zijn en dat we gewoon gaan blijven opkomen en mensen gaan meenemen. Dat is, dat, u mag ook uh, die speech wederom gaan beluisteren, dan gaat u duidelijk horen wat ik gezegd heb. Over maatregelen gesproken, wat vindt u van die uitspraak van uh, IMF? Over het uh, sociaal programma? Ja. Over het sociaal programma? Ja. Kijk, IMF, wanneer IMF komt, komt IMF om business te doen. Toch? En dat doen ze ook als een gangster. Dat bedoel ik. Ziet u? Wanneer ze komen, komen ze om business te doen. Dat, dat maakt gangsters zijn. Je komt business doen en wanneer ze komen, doen ze dat objectief. Wanneer ze dus komen en ze zien dat die regering, dat sociaal programma, uh, niet uitvoert of niet goed uitvoert, dan gaan ze dat ook zeggen, ja. Ze gaan het niet voor zichzelf houden, ze gaan het bekendmaken, toch? Maar dat geeft ook aan dat de vakbeweging eigenlijk gelijk heeft. Toch? Dat je maatregelen invoert zonder dat je compenseert, waardoor die werkende klasse en eigenlijk iedereen, elke burger die het niet goed heeft, toch? Dat die in feite in nog meer armoede gedompeld raakt. Toch? Dus uh, die uitspraak van uh, IMF is eigenlijk een bevestiging van wat uh, die vakbeweging zegt. En informatie van het bereik hier eigenlijk dat slot dat uh, politieambtenaren, veiligheidsambtenaren worden geïntimideerd en dat men uh, Hellings en Gentle als voorbeeld gebruikt. Heeft die informatie ook bereikt? Ik heb dat nog niet gehoord, maar als dat het geval is, uh, laat mij dat ook direct zeggen hoor. In die motie hebben we ook opgenomen toch, dat uh, de, de regering in elk geval erop moet toezien dat, er geen, uh, dat, dat, dat de regering alle handelingen, manipulerende handelingen naar... Uh, de werkers toe, dat ze dat niet moeten doen, dat ze dat moeten nalaten. Dat ook, staat ook in die, in die motie. Dus uh, wanneer ik uh, uh, dit wat u mij nu zegt, uh, hoor, uh, officieel heb vernomen, dan um, gaan wij natuurlijk van onze zijde kijken hoe wij daarop gaan reageren. Dank u wel, meneer. Nee, um, in elk geval, uh, ik wil dus de mensen, uh, ieder die er baat bij heeft, toch, uh, ieder die het voelt, elke werker, toch, het hoeft niet eens dat, dat je aangesloten bent bij een vakbond. Wanneer je als werker voelt dat je als een nego en je wil dat je die zaak wil komen ondersteunen, dan mag je die zaak komen ondersteunen. En je moet in feite die zaak komen ondersteunen, omdat het niet iets is van de politiebond. Dit is niet iets van de politiebond. Het is niet iets van een andere bond. Het is iets van die, al, die, al die bonden, het is iets van die hele samenleving. Toch? Dus wie vindt dat aan mijn viering en hij wil komen ondersteunen op een vredige wijze? Ja, op een vredige wijze, want in Amkomst kom ik jugu jugu, want me persoonlijk, als ik je zie, dan trap ik je ook weer eruit. Ja, ja. Toch? Dus dat, dat is van belang. Toch? Dat als ieder, iedereen die het voelt en wil, vindt van dat wil meedoen op een vredige manier, die mag zich aansluiten. Maandag van 10 uur CL gebouwd? Uh, 10 uur wel, maar ik weet nog niet dat CL gebouwd wordt. Dat, dat horen de, de leden nog. Ja, sowieso. Dank je. Dank je. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb 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 dat